என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இந்த லெசன் நம்பர் லெவனில் நம்பர் சிஸ்டம் டாபிக்கில் இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டேர்ம்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இது லெசன் நம்பர் ஒன் கிடையாது லெசன் நம்பர் லெவன் பதினோராவது வீடியோ தான் இந்த நம்பர் சிஸ்டம் டாபிக்கில் போடுறோம் ஸோ மறந்துடாதீங்க நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்றது தான் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடோட பேசிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்பர் சிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் படிக்கணும் ஸோ மறந்துடாமல் லெசன் நம்பர் ஒன்னில் இருந்து எல்லா லெசனும் படிச்சுட்டு வாங்க எதுவுமே காசு கிடையாது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது நம்பர் சிஸ்டம்ன்றது பொறுமையாக ஒரு ஒரு லெசனாக படிச்சுட்டு வாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது பதினோராவது லெசன் அதில் ஒரு கான்செப்ட் படிக்க போகிறோம் என் டேர்ம்ஸ் சரி இந்த என் டேர்ம்ஸ் எங்கே இருந்து வருது எந்த ஆப்டிடியூடில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இப்போ நான் வரும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்கூலில் நான் படிக்கும்போது இதை டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்தேன் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ரெண்டு இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அந்த அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் குட்டியாக ஒரு கான்செப்ட்னா இந்த என் டேர்ம்ஸ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்றது ரொம்ப பெரிய டாபிக் அதில் ஒரு சின்ன பகுதி தான் இந்த என் டேர்ம்ஸ் சரியாப்பா சரி இப்போ நான் எதுக்கு இதை தனியாக ஒரு லெசனாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த கொஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு கொஷனு அதிகமான கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு கொஷனை நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு கொஷனுக்குமே ஃபார்ம்லாக வெவ்வேறு தப்பு பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இந்த கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது இந்த கொஷனை பாருங்களேன் ஃபைன் த சம் இதோட டோட்டல் சம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் நைன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அப்போ மொத்தமாக சம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்தமாக ஆட் பண்ணி ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் ரெண்டாவது கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் தான் டாட் டாட் வச்சு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கல டூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் தான் ஒன்னில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஆனால் இங்கே ஒன்னில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் பதினஞ்சு டேர்ம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் பதினஞ்சாவது நம்பர் கிடையாது பதினஞ்சு டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை வரைக்கும் போவோம் பதினஞ்சு நம்பர் வரைக்கும் எழுதிட்டு அந்த பதினஞ்சு நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதுதான் இந்த நம்பர் ஒன்றுக்கும் அந்த நம்பர் டூவில் இருக்கிற கொஷனுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய பேர் ஒரு ஃபார்ம்லாவை படித்து வச்சுருப்பாங்க அது என்ன ஃபார்ம்லானா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது நம்ம படித்தது தான் இப்போ எங்கே படித்தோன்னா லெசன் நம்பர் ஃபைவில் இதே நம்பர் சிஸ்டம் டாப்பிக்கில் சம் ஆஃப் சீரீஸ் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் சரிங்களா இதே டாபிக் தான் நம்பர் சீரீஸில் அஞ்சாவது லெசனில் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸு அப்புறம் டைப் டூ மாடல் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அஞ்சாவது லெசனில் அதில் எல்லாத்துலேயுமே லாஸ்ட்டில் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனு தான் முடியும் அதனால் அது லெசன் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ஒருவேளை ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனு முடியாமல் டூ ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ம்ஸ் நூறு டேர்ம் இரநூறு டேர்ம் அப்படிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை இந்த ஃபார்ம்லால் போட முடியாது நீங்கள் எந்த ஃபார்ம்லால் போடணும்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஃபார்ம்லா அந்த அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஃபார்ம்லா ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா தான் எஸ் ஆஃப் என்ன சம் ஆஃப் சீரீஸ் பா அதான் டோட்டல் சரிங்களா என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லா சரியா ஈஸி தான் ஒரு மூணு நாலு கொஷின் இந்த ஃபார்முலா போட்டு படிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மனப்பாடம் ஆயிடும் சரிங்களா வேறு எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவை என்னமோ அதை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இது மட்டும் தான் அவங்க எக்ஸாமுக்கு தேவை இதில் இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் எழுதி கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் ஈஸி ஏன்னா சீரீஸ் கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்கல்ல அதில் இருந்து நீங்கள் ஏ என்ன டி என்ன என்ன என்னன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் எந்த ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்லாம் அதிகமாக
இதே கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஒன்ல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் இதை நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா நான் ஏன் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணோம் இது ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணாமல் என்னால் போட முடியுமான்னு கேட்பாங்க தாராளமாக போடலாம் ஃபார்ம்லாவே நீங்கள் படிக்காமல் போடலாம்ப்பா ஈஸி தான் ஆனால் எப்போ இது கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டூ ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ம்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ உங்கள் எக்ஸாமில் இந்த ஒரே ஒரு கொஷினை மட்டும்தான் நீங்கள் போட முடியும் ஏன்னா இது போடுறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் நீங்கள் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணாமல் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ பாருங்களேன் நான் வேணால் போட்டு காட்டுறேன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபார்ம்லாவே இல்லாத மெத்தட் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் இருந்து எழுத வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு வரணும்னா பதினஞ்சு டேர்ம் சரிங்களா ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதெல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அது அப்படியே நம்ம எழுதுவோம் ஸோ நயனு லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இதோட நிப்பாட்டிடக்கூடாது ஏன் நிப்பாட்டிடக்கூடாதுன்னா இது ஒரு டேர்ம் ஒரு டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம் மூணு டேர்ம் நாலு டேர்ம் அஞ்சு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் எத்தனை வரைக்கும் போவோம் பதினஞ்சு டேர்ம் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் செவன்டீனு ஸோ நைன்டீனு ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி நைன் இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு டேர்ம் எழுதியாச்சு ஸோ ஒன்னில் இருந்து பதினஞ்சு டேர்ம் எழுதிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்ப்பா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் இப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களோட ஆன்சர் வரும் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஃபார்ம்லாகவே இல்லாமல் போடணுன்னா இப்படி தான் போடணும் ஆனால் இதுவே இந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சிட்டோம் அங்கே ஃபிஃப்டீனுக்கு பதில் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நூறு டேர்ம் வரைக்கும் எழுதிகிட்டே இருக்கணும் உங்களோட எக்ஸாமில் எவ்வளோ கஷ்டம்னு பார்த்துக்கோங்க இதுவே டூ தௌசண்ட் டேர்ம்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்சாலும் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கு முடிஞ்சாலும் நீங்கள் அந்த நம்பர் எழுதி முடிக்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வேணாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வேணாம் ஃபார்ம்லா மெத்தட் தான் ஃபார்ம்லா ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ரெண்டு வாட்டி இந்த ஃபார்ம்ல எழுதினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மனப்படம் வேணும் டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அவ்வளோதான் சரிங்களா வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஈஸி தான் இந்த எஸ்ன்னா சம் ஆஃப் சீரீஸ்ன்னு அர்த்தம் என்னன்னா எது வரைக்கும்னு அர்த்தம் என் வந்து எது வரைக்கும் என் டேர்ம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஸோ எஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டின்னு போடுவாங்க சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சம் அப் டு ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் சரிங்களா எண்ணுக்கு பதிலாக இங்கே ஃபிஃப்டீன் போடுங்க ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ டூ இன்டூ ஏ ஏன்னா ஸ்டார்டிங் நம்பருப்பா என்ன நம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் அதை இங்கே போடுங்க என் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் டி டின்னா டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதோட வித்தியாசத்தை பாருங்கள் ஒன்று த்ரீ இருக்கா ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அதுதான்ப்பா டி அவ்வளோதான் ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா ஃபார்ம்லாவில் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது சீரீஸை பார்க்குறீங்க ஏ என்ன 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 டி என்ன என்னன்றது லாஸ்ட் டேர்ம் எது வரைக்கும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் இப்போ என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க சீரீஸோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் டி அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் முதல் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு வித்தியாசத்தை பாருங்கள் அதுதான் டி இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருங்க ஃபிஃப்டீன் பை டூ இது டூ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன்றது ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூன்றது டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இதை இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீனு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்ம்லாவில் போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி போட்டிங்கனாலும் அதே ஆன்சர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் சரிங்களா அவ்வளோதான்ப்பா இப்படி தான் ஒரு கொஷினை நீங்கள் போடணும் ஸோ இன்னும் நம்ம ரெண்டு மூணு கொஷின் போடலாம் உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டு காட்டுறேன் பட் இப்படி தான் நீங்கள் போடணும் இது தான் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஒரு கஷ்டமே இருக்காது நீங்கள் அந்த அந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசி நம்பர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு மட்டும் முடிஞ்சிச்சுன்னா அது லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல படித்தது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன்னு முடியாமல் டூனு முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அது லெசன் நம்பர் ஃபோ லெவனில் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனில் இப்போ நம்ம படிக்கிறது சரிங்களா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ
அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம்லா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஃபார்ம்லா அவங்க நம்மள என்ன தான் கொலை பண்ண நினைச்சாலும் நீங்க குழம்பிடக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு தான் அந்த ரெண்டுல என்ன பேட்டர்ன்னு பாருங்க சரியா அவங்க என்ன பேட்டர்ன்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ செவன் டுவெல் செவன்டீன் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு எத்தனை டேர்ம் வரைக்கும் பத்தொன்பதாவது டேர்ம் வரைக்கும் போகுது நைன்டீன் டேர்ம்ஸ் போகுது ஸோ அதோட டோட்டல் சம் என்னன்னு கேட்கறாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டூ தான் அதான் வேல்யூ ஆஃப் ஏ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் டி டினா என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஸ் மொதல் ரெண்டு நம்பருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டூக்கு செவனுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு மூணு நம்பர் தள்ளி போய் பார்க்குறீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அதான் வரும் இப்போ செவன் டுவெல் எடுத்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் டுவெல் செவன்டீன் எடுத்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஸோ அதனால் டி வந்து மாற போகிறது கிடையாது ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சரிங்களா எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இந்த டி செவனாக இருக்கலாம் லெவனாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ மொதல் ரெண்டு நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் டி சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டேர்ம் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பத்தொம்பது டேர்ம் அப்போ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சரிங்களாப்பா ஸோ இப்போ ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் எஸ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்களேன் சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த எஸ் ஆஃப் என்னன்னா என்னன்னு நிறைய புக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ் ஆஃப் நைன்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சம் ஆஃப் நைன்டீன் டேர்ம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் சம்னா அடிஷன் பத்தொம்பது டேர்ம் வரைக்கும் நம்ம அடிஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது முக்கியம் உள்ள எக்ஸாமுக்கு பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஃபார்மில் என்னப்பா படித்தோம் என் பை டூ ஸோ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்படி எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்னோட வேல்யூ நைன்டீன் ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ என்னோட வேல்யூ நைன்டீன் மைனஸ் ஒன் டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸு அதுதான் ஃபைவ் ஸோ நைன்டீன் பை டூ ஸோ டூ இன்டூ டூன்றது ஃபோரு ஸோ நைன்டீன் மைனஸ் ஒன்றது எயிட்டீனு இன்டூ ஃபைவ் சரிங்களா இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டீன் பை டூ ஸோ ஃபோர் எயிட்டீன் இன்டூ ஃபைவ்ன்றது நைன்டி எஸ் நைன்டி ஸோ நைன்டீன் பை டூ ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க சொன்னால் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீனு ஸோ நைன்டீன் இன்டூ ஃபோர்ட்டி செவன் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ரிமைனிங் சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ நயன் எயிட் எயிட் நைன்டி த்ரீப்பா ஸோ இதுதான் உங்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் இல்லை நான் தனியாக தான் ஆட் பண்ணுவேன் டூ செவன் டுவெல் செவன்டீன் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படியே தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஆட் பண்ணலாம் நைன்டி எயிட் டேர்ம் வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம் இதே ஆன்சர் தான் வரும் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் ஃபார்ம்லாவுக்கு போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது லெசன் நம்பர் ஃபைவுக்கும் நம்ம லெசன் நம்பர் லெவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம எதனால் இங்கே அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷன் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எப்போதுமே மறந்துடாதீங்க அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனில் நிறையா இருக்குது நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனே இவ்வளோ இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய பேஜஸ் இருக்கும் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனும் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரேஷன் வேலை இருக்குது ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையானவோ நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற போகிறது இல்லை எக்ஸாமுக்கு தேவை எக்ஸாமுக்கு தேவையானது என்னவோ அதை நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எக்ஸாமுக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் இதுதான் அவங்க எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்மில் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டால் போதும் சரிங்களா மற்றது எதுவும் அரித்மெட்டிக் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரேஷனில் படிக்க வேண்டாம் ஒருவேளை கேட் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமான எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தேவை மற்றபடி நீங்கள் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு பேங்க் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே இல்லை இபி எக்ஸாம்ஸ் நம்மளோட ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ் வேறு என்ன கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறீங்கனாலும் இந்த ஃபார்மில் போதுமான அளவு தான் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன்டி த்ரீ ஸோ கடைசி கொஷன்ப்பா மூணாவது கொஷன் ஒரு ஓமர் கொஷனாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேர்ம்ஸ் அதே தான் சரிங்களா ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஸோ எது ஏன்னா வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஏ வந்து செவன்டீன் அது தெரிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது டி டினா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ செவன்டீனுக்கும் நைன்டீனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ டிஃப்ரென்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சு என்னோட வேல்யூ எத்தனை டேர்ம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டேர்ம்ஸ் அப்போ என்னோட வேல
சரிங்களா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்படியே போயிட்டு ஒரு நைன்டீன் டேர்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த டேர்ம் இத்தனை டேர்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் லெசன் நம்பர் லெவன் இந்த லெசனில் நம்ம படித்தது சரியப்பா இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் ஸோ நிறைய பேர் இதுவும் கேட்பாங்க எல்லாமே சொல்லி கொடுங்க எனக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனில் கேட்பாங்க நமக்கு கண்டிப்பாக சொல்லித்தர தான் போகிறேன் ஆனால் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் கேட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்க சிஏடி சொல்லுவாங்கல்லப்பா கேட் கேட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஏபிஜிபி தேவை மற்றபடி நீங்கள் வேறு எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கனாலும் ஏபிஜிபி தேவைப்படாது அந்த ஏபிலையும் ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலாவையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இது போதும் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு போதுமான அளவு தான் சரியாப்பா ஆனால் நான் ஏபிஜிபி போடுறேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து போடுறேன் பட் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா போதும் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் இதெல்லாம் படித்து கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்